সাদা কাগজে একবার কালি ভরে গেলে সেটা কি আবার ঠিক করা যায় নাকি আর্টিস্ট সিন্ডিকেট তো এই বিষয়টা কি আসলেই কিছু নাকি ইজ ইট আ কপ আউট আউ কি গুনবো কি গুনবো না ওই জায়গাটাতেই আমি থাকি না আপনি কি খুব ইন্ট্রোভার্ট একটু মুডি ইমোশনাল না হলে তো আপনি আর্টিস্ট হতে পারবেন না আমি অযোগ্য না যে আমাকে ব্যবহার করা যায় না এই কথাটার কি মানে ছিল <laughs> <laughs> পুরুষ নারী উভয়ের জীবনে যত পার তত খার বুকে যে কষ্ট আছে সেটা মোটামুটি আপনারও আছে আমাকে প্রশ্ন করার সময় আপনার চোখ ছলছল করছে এরম নো ভাই ওয়েলকাম টু টাকরুম আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনন্ত আসদিন খান আজকে নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আজকে আমার সাথে এমন একজন গেস্ট এসেছেন যিনি কিনা টিভি নাটকের ইয়াং ক্রেজ সিনেমাতেও আছে তার পদচারণা হেডফোন কানে নিয়ে তিনি শুনেন প্রেমিকার সব কথা আর চালিয়ে যান জটিল প্রেম তার এই লাভ টর্চারের গ্রাহক এখন অসংখ্য সুন্দরী চলুন কথা বলি ট্যালেন্টেড অভিনেতার সাথে আমাদের সাথে আছেন নান আদার দেন আরুস খান কেমন আছেন সুন্দর সুন্দর বাহ সুন্দর থাকার ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ সহজ সুন্দর থাকা মানুষ দেখা যায় ভালো থাকা বা খারাপ থাকার দিকে এত ফোকাস করে আপনি সুন্দর থাকার দিকে ফোকাস করলেন ভেরি গুড কিন্তু একটা বিষয় আছে যে কাউকে গোনার টাইম নাই এরকম একটা লুক আপনার ফেসে গেছে কেউ বলেছে কখনো না যেটা হয় যে কাউকে গুনবো কি গুনবো না ওই জায়গাটাতেই আমি থাকি না তাহলে তো গোনারই দরকার নেই গোনার ভেতরেই আপনি নেই গোনার আশেপাশেও আপনি নেই আশেপাশেও নেই বা চমৎকার চমৎকার এদিকে আমার কাছে একটা খুব সুন্দর কবিতা আছে আপনি এসেছেন আই এম গিফটিং ইউ আ কবিতা আমি নিজেই বলার চেষ্টা করছি আই এম নট আ প্রফেশনাল সো হ্যাঁ পারলাম না রাখতে তোমায় শুধু প্রেম না অস্তিত্ব গেল ঘুমায় কেউ মরে বেঁচে গেল কেউ বেঁচে আছে ট্রমায় আর কোনো জীবন নষ্ট না হোক প্রতারকের বিষাক্ত চুমায় আমি প্রচুর আজকে স্টক করলাম শুধু দেখলাম লেখা মাঝে মাঝে নানান রকম লেখা উঠে আসছে এগুলো মাঝে মধ্যে কাজ থাকে না কি করব তখন অনেকে তো স্ক্রল করতে থাকে তো আমি আসলে স্ক্রল করতে একটু কম পছন্দ করি হ্যাঁ মাঝে মধ্যে এমন কিছু ভিডিওস বা ক্লিপ বা পোস্ট সামনে চলে আসে যেটা হয়তো কিছু সময়ের জন্য একটু ঝামেলায় ফেলে দেয় হ্যাঁ একটা যদি ক্যারেক্টার ধুনে থাকি ওখান থেকে বের হয়ে যাই এই জন্য আমি কখনও খুব বেশি একটা ফেসবুকে স্ক্রল করি না ফ্রি যখন থাকি তখন হঠাৎ মোটা যদি মাথায় কিছু আসে লিখে ফেলি বা তাহলে সবই নিজে নিজেই লেখা হচ্ছে লেখার অভ্যেসটা তো আছে আমার মনে হয় যে সামনের দিনে এই লেখাগুলো নিয়ে অন্য একজন পাবলিশার দেখা যাবে কালেক্ট করে বই ছাপিয়ে দিয়েছে এমন ঘটনা আছে কিন্তু আমি রিকোয়েস্ট করব এমন যেন না হয় ফেসবুকে আমি দেখেছি আপনি ভীষণ সরব তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপিয়ারেন্স এটা কি অথেন্টিক বলবেন নাকি ক্যালকুলেটেড খানিকটা আমি একদমই ক্যালকুলেটিভ না আমার যখন যেটা ইচ্ছা করে আমি তখন সেটাই করি একদমই বর্তমানে থাকা একটা মানুষ সো ফেসবুকে কখনো কখনো ইচ্ছা করলে খুব পোস্ট করি একই দিনে হয়তো বা অনেকবার পোস্ট করে ফেলি আবার কখনো কখনো তিন চার দিনও পোস্ট করতে ইচ্ছা করে না বিষয়টা একদমই ইচ্ছা অনিচ্ছার আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়ার এই যে আপনার অ্যাপিয়ারেন্স এটা কি আপনার ক্যারিয়ার বা ইমেজ বিল্ড করতে কোনোভাবে প্রভাব ফেলে দ্যাট আই ডোন্ট নো আমার আমার তো বড় একটা অ্যামাউন্টের আমার ভালোবাসার মানুষগুলো যারা আমার কাজ দেখে 
তারা তো ওখানে আছে সো যেহেতু তারা ওখানে আছে আমি যদি একটা বার্তা দিই বা একটা কাজের পোস্ট করি সবার কাছে পৌঁছায় সো ডেফিনেটলি ইয়াস অনেক আগে বলেছেন বেশ কিছুদিন আগে যে আমার অভিনয় তো আমারই পছন্দ না তো এখন তো অনেক দিন হয়ে গেল এখনো তাই ভাবছেন এখনো কোথায় যেন একটা গ্যাপ রয়ে যায় পলিশড হয় না মানে শেষে গিয়ে পলিশড হয় না এই যে ফার্নিচার গুলো কি সুন্দর পলিশড না আমারটা মনে হয় এখান থেকে একটু বের হয়ে থাকে এখান থেকে একটু কালার ঠিক থাকে না এরকম মনে হয় আর্টিস্টের এই ক্ষুধাটা আসলে আমার মনে হয় যে ডিরেক্টর বা যারা আসলে কাজ করেন তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আর্টিস্টের ক্ষুধা থাকলে তিনি আরো বেশি ভালো পারফর্ম করার একটা চেষ্টা করেন সো ইটস আ গুড সাইন আই গেস এটা বলেছেন না মানুষ যে না এই যে আপনার পছন্দ হয় না ইটস আ গুড সাইন হ্যাঁ অনেকে বলেছে আমারও আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ থেকে একটা জিনিস দেখেছি আমি কখনো খুব কমপ্লিকেটেড কোনো সিন থাকলে বা ইমোশনাল কোনো সিন থাকলে আমি চেষ্টা করি ওই সিনটার আগে না খাওয়ার বা শুটিংয়ে যতটুকু কম খাওয়া যায় কারণ আমি দেখেছি আমার যতবারই পেট ভরা থাকে অ্যাক্টিং খুবই বাজে হয় এমনি তো বাজে করি পেট ভরা থাকলে অ্যাক্টিং আরও খারাপ হয় সো পেটটা খালি রেখেই পারফর্ম করা ট্রাই করি সবসময় এটা কিন্তু ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি আমার মনে হচ্ছে যে আমরা তাহলে খেয়ে দিয়ে বেশি খাওয়া দাওয়া করে আর হোস্টিং করতে হ্যাঁ আপনি যখন খাবেন আপনি তো অনেক সুখে থাকবেন তখন এত সুখে আসলে আপনি অলস হয়ে যাবেন অতিরিক্ত সুখ মানুষকে অলস করে ফেলে যত দুঃখ ততই পরিশ্রমী যত দুঃখ আমার মনে হয় যে মানুষ সফলতার দিকে ততই আগায় সো দুঃখটা সুন্দর আচ্ছা এটা আমার স্ক্রিপ্টে নাই বাট আমি জানতে চাই ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে আপনি কি খুব ইন্ট্রোভার্ট একটু মুডি না আমি আমার মতো আচ্ছা কখনো অনেক কথা বলি আবার কখনো বলতে ইচ্ছা করে না আচ্ছা আমি অযোগ্য না যে আমাকে ব্যবহার করা যায় না এই কথাটার কি মানে কথাটার কি মানে পুরোটা বলতে হবে তো কষ্ট পেয়েছি কাজের বিষয়ে এই জন্য এই ধরনের কথা লেখা এমন কিছু হবে তাহলে আপনি ভীষণ সেনসিটিভ ইমোশনাল তাই তো ডেফিনেটলি ইমোশনাল না হলে তো আপনি আর্টিস্ট হতে পারবেন না আর্টিস্টরা আর্টিস্টরা ভয়ঙ্কর রকমের আবেগপ্রবণ হয় আর্টিস্ট নিয়ে যেহেতু কথাই আসলো আর সেটা নিয়ে আমি একটু আপনাকেও জিজ্ঞেস করে নেই আমি এই আমার ইন্টারভিউতেই অনেকবার এই শব্দটা শুনেছি আর্টিস্ট সিন্ডিকেট তো এই বিষয়টা কি আসলেই কিছু নাকি ইজ ইট আ কপ আউট না এটা আসলেই এক্সিস্ট করে বিষয়টা কিছু মানুষ আছেন যারা মনে করেন হয়তো বা এইভাবে কাজ করলে তাদের জন্য বেটার তারা বেশি দিন পর্যন্ত কাজ করে যেতে পারবে বা তারা তাদের একটা জোন ক্রিয়েট করে রাখতে পারবে তারা এটা করে এখানে যেটা হয় যে সমসাময়িক বা সিনিয়রদের খুব বেশি একটা ঝামেলা হয় না বিকজ তারাও তো অনেক আগে থেকে এক্সিস্ট করে বাট আমাদের মতো যারা জুনিয়র তাদের জন্য একটু প্রবলেম হয়ে যায় বিকজ আপনি হঠাৎ করে আমি এখন দীপ্ত টিভিতে বসে আছি এখানে আমি একা সবাই দীপ্ত টেলিভিশনের মানুষজন সো আমিও এখন একজন মেম্বার হয়ে একজন ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে এসেছি কিন্তু আমি তো নতুন আমি তো জানি না এখানকার ওয়াশরুমটা কোথায় মেকআপ রুমটা কোথায় বা কনফারেন্স রুমটা কোথায় সো আপনি যদি সবগুলো দরজা বন্ধ করে রাখেন হ্যাঁ চাবিগুলো যদি লুকিয়ে রাখেন তাহলে একজন নতুনের জন্য তো খুব কষ্ট না খুঁজে খুঁজে বের করা সো যেটা করতে হয় প্রত্যেক দিন একটা করে দরজা ভাঙতে হয় দরজা ভেঙে চেক করতে আছে এটি কি ওয়াশরুম কারণ আমি যদি সারাদিনও নক করি এই গেট খোলার মতো কেউ নেই বলছি না সবাই এরকম গুটি কিছু মানুষ আছেন এরকম আমার মনে হয় যে ইটস আ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস এটা আমাদের শিল্পী হিসেবে আমাদের মন আমাদের চিন্তা ভাবনা আরেকটু বেটার হওয়া উচিত সুন্দর হওয়া উচিত এই আর্টিস্ট সিন্ডিকেটের আসলে কাজটা কি মানে ওনারা কি একটা গোত্রের সাথেই কাজ করতে দেবেন বা বাইরে যেতে দেবেন না এরকম কিছু তাইটা ডোন্ট নো আমি তো তাদের ভিতরে কখনো যাইনি বুঝতে চাইও না সেজন্য আমি জানি না অথবা তাদের মনের ভিতরে কোনো একটা কষ্ট আছে চেষ্টা করেন তো আপনি ব্যক্তিগত জীবনে নিজে কখনো এরকম হয়েছে যে মোয়া বা বান খেয়ে আসলে একটা বেলা কাটিয়ে দেওয়া বা দুপুর কাটিয়ে দিয়েছেন এরকম হয়েছে আমি দীপ্ত টেলিভিশনে এসেছি বেশ কয়েকবার অডিশন দিতে দুই হাজার ষোলোতে সতেরোতে তখন তো এখানে আসলে অনেক কিছু ছিল না বা যেহেতু আমি টেলিভিশনের ভেতরের কেউ না বাহির থেকে আসতাম 
সো আমাকে তো আমার ফুড বা সব কিছু আমার নিজের মতো করেই ম্যানেজ করতে হতো তো স্ট্রাগল পিরিয়ড ছিল খুব বেশি কিছু ছিল না সো এই বাহিরে কিছু টং দোকান থাকতো ওখানে বসে চা বিস্কুট খেয়ে নিতাম হ্যাঁ তো দিক্তর কথা এই জন্য বললাম বিকজ এখানে যেহেতু বসে যাচ্ছি তো এরকম তো অনেক অফিসের বাইরে হয়েছে অনেক টেলিভিশনের বাইরে হয়েছে অনেক প্রোডাকশন হাউসের বাইরে হয়েছে এটা একটা খুবই কমন ব্যাপার হ্যাঁ অ্যান্ড এটা 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 একটা মজাও আপনি এখন যখন কারো টুকটাক পয়সা হয়ে যাবে যে এক প্লেট বিরিয়ানি কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ্য আছে যে মানুষটা স্ট্রাগল করে এসেছে তাকেও এক প্লেট বিরিয়ানি খাওয়ান অ্যান্ড এক কাপ চায়ের সাথে একটা বান দেন দেখবেন ওই খাবারটা বেশি টেস্টি লাগে তখন হ্যাঁ তো এটা এটা সিম্পল একটা ইস্যু আমিও ফেস করেছি আর শুধু আমি না আমার মনে হয় যে আমরা যতজন স্টুডিওতে আছি হ্যাঁ মোটামুটি সবাই ম্যাক্সিমামই আমরা এই এই লাইফটা ফেস করেছি অ্যান্ড দিস ইজ বিউটিফুল এটাও সুন্দর এটাও সুন্দর কিন্তু অনেকেই দেখা যায় যে আপনার এই সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাপিয়ারেন্স বা আন্ডার প্রিভিলেজড মানুষদের কাছে থাকতে চাওয়া অনেকে বলে থাকেন এটা পাবলিসিটি স্টান্ট হোয়াট ইউ সে अबाउट दैट নাথিং ওটা নিয়ে ভাবতে গেলে আসলে সময় নষ্ট হবে আমি তো মানুষ আমি জন্মেছি আমি মরেও যাব আমি এসব সবকিছু নিয়ে ভেবে আসলে সময় নষ্ট করতে চাই না ছোট জীবন তো এটা এটা বেশ চমৎকার এদিকে যেহেতু প্রচুর অডিশন দিতে হয়েছে 2016 17 এর একটা সময় রিজেকশন কেমন ফেস করতে হয়েছে আমি আমার ইন্টার লাইফে যতগুলো অডিশন দিয়েছি তিনটা চারটা বাদে সবগুলো থেকে বাদ পড়েছি সো আমি তো 300 এর উপরে অডিশন দিয়েছি তার মানে উপরের দুই একটা বাদ দিলে 300 অডিশন থেকে বাদ পড়া মানুষ হাউ ডিড ইউ ডিল উইথ দ্যাট কিছুই না বাসায় যেতাম বাসায় গিয়ে শাওয়ার নিয়ে নিতাম হ্যাঁ দেন হচ্ছে গিয়ে একটু মুভি টুভি কিছু দেখতাম আবার পরের দিন সকালে উঠে জিম দেন হচ্ছে গিয়ে ফ্রেন্ডস বিকজ অত সকালে তো কোথাও মিটিং বা অডিশনগুলো হতো না ম্যাক্সিমাম অডিশনই হতো বিকেল থেকে তো ওই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আড্ডা ঘোরাফেরা ক্লাস থাকলে তখন ক্লাসে যেতাম এগুলো শেষ করে দেন আবার দৌড় এদিকে খুব আমার মনে হয় যে একটা জনপ্রিয়তা চলে এসেছে বেশ কিছু নাটকের পরেই দেখা গেছে যে মানুষ আসলে আপনার অ্যাক্টিংটা আপনার ক্যাজুয়ালিটির জন্য ভীষণ পছন্দ করছে খুব সাবলীলভাবে অ্যাক্টিং করেন কিন্তু যখনই জনপ্রিয়তা আসলো তখন কিছু কন্ট্রোভার্সি তৈরি হলো ইফ ইউর ওকে উইথ মি সাইন দিস সেটা হলো যে রুকাইয়া জাহান চমক তার একটা অভিযোগ আবার দেখা যাচ্ছে যে তানিয়া বৃষ্টির সাথে আপনার সম্পর্কের যে গুঞ্জন এই ধরনের কন্ট্রোভার্সি থেকে আপনার ইমেজ ডাউন হয়েছে নাকি পপুলারিটি বেড়েছে আর এইটার কি ধরনের ইফেক্ট আপনাকে কিছু মানুষ যারা না জানবে তারাও জানবে দেন তারা এটা নিয়ে হচ্ছে রিসার্চ করতে যাবে আমার আর চমকের ইস্যুটা নিয়ে যখনই যে কেউ রিসার্চ করতে এসেছে তখনই একটা পজিটিভ ভাইব নিয়ে ওইখান থেকে ফিরেছে আবার যখন ফাইনাল রেজাল্টটাও আসলো যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন্ড তখন তো আমার জন্য ব্যাপারটা আরও ইজি হয়ে গেছে আপনি যদি কাউকে ভুলবশত অপছন্দ করে ফেলেন অ্যান্ড পরবর্তীতে যদি আপনি বুঝতে পারেন যে না আপনি এটা আপনার ভুল ছিল তখনই তো আপনি মানুষটাকে আরও বেশি পছন্দ করবেন সো আমার জীবনে এটা হয়েছে যে ছোট্ট একটা ইনসিডেন্টের জন্য বেশ কিছু মানুষ আমাকে ছোট্ট একটা সময়ের জন্য হেড করা শুরু করেছিল যে ওই কাজটা কীভাবে করলো পরবর্তীতে যখন তারা জানতে পারলো যে না দ্য হোল থিং ওয়াজ আ ব্লাফ হ্যাঁ তখন তো তারা আমাকে আরও বেশি ভালোবেসেছে আরও বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে সো আলহামদুলিল্লাহ এটা এটা হচ্ছে গিয়ে আমি বলবো যে এটা আমার জীবনের জন্য একটা সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড আপনার জীবনে যাই ঘটবে সেটা কোনো না কোনোভাবে আপনার ভালোর জন্যই ঘটবে সেদিকে এই যে সম্পর্ক ভাঙার গুঞ্জন এবং তারপরে দেখা যায় আপনাকে বেশ একটু দেখা গেছে যে একটু স্যাড অ্যাপিয়ারেন্সও পাওয়া গেছে তো এইটা কি আসলেই ঠিক যে আপনি আসলে সেই সময়টা এই প্রেমের ব্যর্থতা বা এই যে ভাঙার ব্যাপারটা এটা ডিল করতে পারছি প্রেমের আসলে কখনো ব্যর্থতা হয় না মানুষ সবসময় প্রেমেই থাকে হয়তো বা প্রেম করে বা প্রেম করে না বান্না ভাই একটা কথা বলেন যে আমরা সম্পর্ক করি সম্পর্ক ভাঙার জন্য হ্যাঁ সুন্দর একটা কথা কথাটা শুনে ভালো লেগেছে হ্যাঁ এটা খুবই নর্মাল এখানে আসলে খুব কষ্টে পাগল হয়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই আমি মনে করি পুরুষ নারী উভয়ের জীবনে যত পার তত খার যমুনা স্মার্ট রেফ্রিজারেটর স্মার্ট লাইফ স্মার্ট রেফ্রিজারেটর এখন আমাদের পুরান ঢাকায় পার মানে হচ্ছে গিয়ে কোপ দেয়াকে বোঝায় 
আচ্ছা <laughs> 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 জন্মের স্বাদ বা মৃত্যুর স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে না তেমন দুঃখের স্বাদ থেকেও বঞ্চিত কেউই হবে না কারো যদি অনেক থাকে এটাই হবে তার দুঃখ যেমন অনেক আছে কেন ক্রাইসিসটা নাই একদমই তাই তাহলে অতীতকে তো ধুয়ে মুছে ফেলতে চান এমনটাই দেখেছি আমি তো চান অতীতটা একেবারেই ধুয়ে মুছে যাক অতীত তো ধুয়ে মুছে যাওয়া পসিবল না সাদা কাগজে একবার কালি ভরে গেলে সেটা কি আবার ঠিক করা যায় নাকি অতীত থাকবে বর্তমান তো চলমান ভবিষ্যৎ আসবে এটাই স্বাভাবিক আমার অতীত থেকে আমার ভোলার কিছুই নেই আমি কোনো কিছুই ভুলতে চাই না কোনো রিগ্রেটস নেই আমি হ্যাপি কারণ আমি জানি যে আমি যে স্টেপগুলো আমার জীবনে নিয়েছি ওগুলো যদি না নিতাম তারপর আমার সাথে এগুলোই ঘটতো কারণ আমি মানুষ তো এটাই হ্যাঁ সো এটা কোনো ইস্যুই না এটা কোনো ইস্যুই না গরম চা মুখে দিয়েছি এরপরে যখন হচ্ছে গিয়ে ভিতরে পুড়ল তখন আমি বুঝলাম যে আসলে গরম চা কীভাবে মুখে দেওয়া উচিত একবার জড়িয়ে ধরলে আর ছাড়তে হতো না ফ্যানরা খুব আগ্রহী যে এত কষ্ট কেন এত কষ্ট কিসে আচ্ছা এটা কিন্তু দুইটা পোস্টই হচ্ছে গিয়ে ভয়ঙ্কর রোমান্টিক দুইটা পোস্ট আপনাকে আগে বুঝতে হবে আপনি যেটা পড়ছেন ওটার একদম ভেতরের ডেপথে বিষয়বস্তুটা কি হ্যাঁ আমি যদি কোনো নারীকে বলি যে তুমি কাফনের কাপড় হলে ভালো হতো একবার জড়িয়ে ধরলে আর ছাড়তে হতো না ইটস এ বিগ কমপ্লিমেন্ট এটা স্যাড না এটা কষ্ট না হ্যাঁ আমি আমি এখন একটা মেয়েকে বলতেই পারি যে তুমি শার্ট হলে ভালো হতো আমি তোমাকে পরে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারতাম বাট ওই ইন্টারভিউ তো শেষ হয়ে যেত তাই না শার্টটাও তো হচ্ছে গিয়ে আর পড়া হতো না রাইট কিন্তু কাফনের কাপড় কিন্তু প্রত্যেকটা মুসলিম আমরা যারা আছি আমরা জানি যে এটা আমাদের একদম আলটিমেট একদমই সারা আর যেমন আমার পৃথিবীতে যখন আমার আত্মা আমার শরীর যদিও দুইটা একই আমার শরীর ছেড়ে চলে যাবে মানে আমি যখন চলে যাব এই শরীরটা ত্যাগ করে এই শরীরের কাছে কিন্তু ওই একটা জিনিসই পারমানেন্ট থেকে যাবে যেটা ইনফিনিট যেটা কখনো কেউ খুলে নেবে না আমার কাছ থেকে সেটা কাফনের কাপড় তা আপনি যদি কাউকে কাফনের কাপড় বানাতে চান তার মানে হচ্ছে আপনি মানুষটাকে সারা জীবনের জন্য হচ্ছে গিয়ে নিতে চাচ্ছেন সো এটা একদমই স্যাড কোনো পোস্ট না এটা বিউটিফুল পোস্ট এটা হচ্ছে যে হয়তো হ্যাঁ এটা আর একটা বিষয় থাকে কি আমি আমার লেখাগুলোতে আমি সবসময় এমনভাবে ছেড়ে দেই যেন সবাই সবার মতো করে ভেবে নিতে পারে আমি কোনো কিছুই নিজের মতো করে পারমানেন্ট একটা সিল দিয়ে যাই না যে না আমি এটা বলেছি মানে এটাই এটা সরানো যাবে না যে কোনো কিছুই সরানো যেতে পারে আর কি <laughs> 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 আর কি কি করেন পশ্চিমে যাব নাকি পপকর্ন নিব আচ্ছা শুরু হয়ে গেল কিনা অ্যাক্টিভিটি খুঁজি হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ খুঁজতে হয় সো এটা একটু বেদনাদায়ক কিন্তু বিষয়টা শেষ হয়ে গেছে জানি যে इट्स ডান আই এম গোইং হোম আর একটা জিনিস শেষ হয় নাই একটা বিরতিতে আছে সো ওখানে কিন্তু মনে হয় যে ও আচ্ছা এখন কি করব কি করব সিনেমাটিকে আবার দেখব নাকি অন্য কোন সিনেমা দেখব নাকি পপকর্ন খাবো আচ্ছা পপকর্ন নিতে গিয়ে যদি লাইনে দাঁড়াই এখানে যদি সিনেমা শুরু হয়ে যায় তখন কি হবে আসলে আমি যাই লিখি কোনো না কোনো ভাবনা থেকে লিখি ব্যাপারটাই একদমই এটা না যে ঠিক ওই মোমেন্টেই আমার সাথে ওটা ঘটছে ওই মোমেন্টে ঘটতে হবে আবার অনেক সময় ঘটেও হ্যাঁ আমি যে কোনো একটা বিষয়কে আর একটা বিষয় দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করি কোনো না কোনো কিছু লিখে ওটা তখন যেটা মনে হয় ওটাই সেটা হলো যে
because I mean, um, I'm, I'm, I'm less serious. I'm sincere. Sincerity and seriousness do you like? Seriousness will make you. I'm serious. Let's 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 do it. Dakhaja yeah. kundi ke jai amra. Shita holo je. Apnar ma apnar chuno make hutsi. Idi ke amar team jana na apni kithar owner make chan. Kintu ami jani apni kithar owner make chan. Apni bolon to ami kithar owner make chan. Apni holo aram chok, aram hashi, aram kothar. Ekta make chan. Kintu shundor kalorang er make chan. To ei ei particular preference ta kano. Ami jani na. Ma kya Christo kore? Ami dekhte si. Shab shumai kore. माया टा क्या नज़र मुन्ना है बेशी काज करे है तो बेमुन्ना होते परे आमर माँ कालो ये जो नो है तो बे ये जिन्हें स्टामर भीतर रह जाते हैं अमी तो ताके देखी बोरो है ची शॉर्ट बच्चों भालो वशर मनुष्य तो शेही तो है तो बे तार चेहरा ताकले जो माया टा मी पाई ये तो उन्हों को तो पाई ना बैलेंस वगैरह ना फेस टा है देखता रहूँ शुभिदा होते हैं ना है शुभिदा होते हैं ठीक है से आप अगर व्यक्ति को तो एक्सपीरियंस थे को होते पारे जब आमित पार्टिकुलर देखे थे आमर एक स्किन टोने एक धारणे बेटर एक्सपीरियंस ना उटा होय ना शुले उटा उटा होती है कि मोनेर रंग मोनेर रंग अशुरे � I don't want to do it every day. 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 I cannot do that. I don't want to do it every day. भीतर जेते होए, वो एक कैरेक्टर टर जेस स्ट्रगल, वो 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 जगह टके कॉल पुना करते होए, वो टके बास्तव में नहीं थे होए, तार पर मुने करते होए, जेटर शत आमार जीवनेर पेशोने कोनो कॉल पुने लेकी ना, शॉप किचु एने तो खनो चीज़ के शोरीर कापते थके, जब हम शोरीर कापे तो खनो हम बोली जामी लेडी, ताहुले एक्टिंग करते गिए एक्टिंग का शायद आपने एक तो प्रॉमिस आच्छे आपने एक तो कमिटमेंट जेट आपने दिए चेन शायद आपने रखा हर चीज़ टक औरें शॉप को था दिए कि शॉप को था रखे ना शॉप को था दिए कि शॉप को था रखा संभव नहीं को था दी थे पसंद कोरी एंड को था रखते हो पसंद कोरी कौनो कौनो भेंग ज आमी रात तीन टाइम बाशे ढूँके थे, रात तीन टाइम आमी जुदे अपना के फोन दे, आमर प्रीवियस एक एक्सपीरियंस आते हैं, को एक्टर के फोन दे यार कारों ने इतने कथा हुए थे लो, सामान मोन लो जो आबारो की एक टा कथा आमी सुनते चाहिए की ना, उन्होंने जो ना इतने क्या मेटा गान सुनते चाहिए। इच्छे माने ह कोनो पुरुष बा नारी काव के ही फोन दिया हो चितना वो तो घुमाना शुरू हुए आमी यहाँ वो एक तो जगह काज करी जेकना चलो शुरू हुए बोले किचु नहीं है जोखन शुरू करो वो उठे ही शुरू शुरू हुए जोखन शेष करो उठे ही शेष शुरू हुए सो वो खान थे के आमर एक तो लाइफस्टाइल आपनों एक तो लाइफस्टाइल � it was a good decision कारण आज के जो तो आपने शायद आम के कथा बोलता होगे आम आज के बारह बजे घूमे थे एवं आम टाइम ली घूमते के उठे ऐसे थे so it was a very good decision माने आम कौन कौन दिन ऐसे कोडी ना but I took preparation for you thank you अच्छा शेख शो में तो एक उन होलो माँ एक तक कथा बोलें और शुंखो बार अम्रा उन्हें के देखे थे बोलते जे आमर छेले छोटे वाले थे के नायक तो भोगांती की रोकम दिए � it's an advantage to say that in my school or college, I would like to give you chocolate. I would like to give you chocolate. Okay. So, it's an advantage. I would like to say that I would like to say that I would like to say that I would like to face my face. I would like to say that 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 आमर शत उठे हुए थे। नाम मुना जे इटे ही शाहो भी किटे ही शुंदर। इटा ना होले ही बोलूँ और शुंदर होतो। मर्द तो खेत सी और एक बड़ी खेत सी। एंड ओ इटा आराम, ओ इटा खूबी आराम। ऐकों तो मिस करी। अच्छा, शोर बच्चों दुष्टा मी कौन टच चिलो शे छोटे वाले? इटा भापते के ले एक टा। बॉय लिखा चाहे। ना ना, 
মানে এক একটা এপিসোড মিলে কতগুলো পর্ব হয় তো আমি একটাতে এসেছি আরেকজন আর্টিস্ট আসবে সব মিলে একটা সিজন চলে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে আছি ওকে তো আপনাকে এটার পাঁচটা সিজন করতে হবে আমার দুষ্টুমি যদি আপনি জানতে চান পাঁচটা সিজন পাঁচটা সিজন করতে হবে তাহলে পাঁচটা সিজনে আপনাকে মোটামুটি একদিন করে ডাকলে কি বলতে পারবেন নাকি সবে কি আপনি আসবে একটা এপিসোডে একদিন এইভাবে হচ্ছে গিয়ে একটা সিজনে কতগুলো এপিসোড হবে এটা ভাবতে হবে আচ্ছা কতগুলো সিজন হবে এটাও ভাবতে হবে मानुषर पास विवेक प्रणोदित হাতি দেখাতে নিয়ে গেল একজন গিয়ে বলল যে এই যে সামনে হাতি রাখা তোমরা হাতি দেখো অন্ধ একজন বলল হাতি তো সাপের মতো লেজ ধরে আরেকজন বলল যে কান ধরে হাতি তো প্লেটের মতো আরেকজন পা ধরে বলল হাতি তো পিলারের মতো আরেকজন দাঁত ধরে বলল হাতি তো অস্ত্রের মতো হ্যাঁ সো বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো বিষয়বস্তু বোঝার জন্য জানার জন্য আপনার দৃষ্টি থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হলে আপনি হাতিকে বিভিন্ন রকমভাবে দেখবেন কিন্তু হাতিকে কখনো হাতির মতো দেখতে পারবেন না সো ইটস ওকে डिस्ट्रैक्शन चले जा जीवन तो ये अनेक बड़ो बड़ो टपिक ये नहीं क्षुद्र आलोचन बोझान असम्भव क्षुद्र आलोचन बोझाते गले भूल बुझले झमेला आ पानी गाँव जीवन एकदम जन्म थे समय अतिक्रम कर समय अल्पना जो समय अतिक्रम कर प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटा एक्सपिरियन्स देखे बस किचुमार जीवन जेट उपलब्धि कर कदि मन हो जैटा एम हवा उचित बाई मानुषा हतोबा ठीक ये फाका जैगा बसते बस ले कफिटा तरह शेयर कर खेते मान बला है ना कख बला है ना बा, बोलते गो तक देखा जाए नार्भासनेस विभिन्न कारण जिन नष्ट हो जाए आर देखा जाए अनेक समय बसे पड़े किंतु क्यों जान ये उठे ना पर रिसेंटलि आविष्कार कर लिनी जख कोचु अनेक बस चाबें सृष्टिकरतार तक उन्नी आपके दिबे 
কিন্তু বিনিময় কিছু না কিছু আপনাকে ট্যাক্স ভ্যাট দিতে হবে সো আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে এতবার আসলে আমার এই ক্যারিয়ারের জন্য চেয়েছি এতটাই বেশি চেয়েছি এই অভিনয়ের সাথে থাকতে এতটাই চেয়েছি যে উনি তো আমাকে এগুলো দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু একই সাথে ওই যে ভ্যাট ট্যাক্সটা যে নিয়ে যাচ্ছেন ওটা বিভিন্ন জায়গা থেকে যাচ্ছে আর কি সো এটা মেনে নেওয়াটাই ভালো মেনে নেওয়াটা সহজ তো ওইখান থেকেই মনে হলো যেহেতু ভালোবাসার একটা জিনিস উনি আমাকে দিচ্ছেন তার মানে কিছু না কিছু তো নেবেন তো ভালোবাসারই আর একটা জিনিস বিনিময়ে উনি নিয়ে যাচ্ছেন শাকিব খানের মতো মানুষের সাথে আসলে অভিনয়ের একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে তো সেখানে আপনি ছিলেন শাকিব খানের বাবা কেমন লেগেছে ছেলের সাথে অভিনয় করতে আমি শাকিবের সাথে অভিনয় করিনি কেন যে সিনেমাটা দেখলেন না এটাই বুঝলাম না এটা যেন না কাটা হয় রিকোয়েস্ট সো যেটা হয়েছে যে দর্শক আমরা যারা এটা দেখেছেন রাজকুমার তারা ব্যাপারটা বোঝেন বা যারা ব্যাপারটা জানেন হ্যাঁ সুন্দর সিনেমা আপনি সময় পেলে একটু দেখবেন প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ভালো লাগবে আমি প্রচুর প্রচুর সিনেমা দেখি এই সিনেমাটাই আমার এসে তার আগে দেখা উচিত ছিল এটা একটা মিস হয়ে গেল প্রশ্ন করার আগে তো ওটা দেখাটা খুবই জরুরি আসলে আসলে কারণ এই যে আমি আপনাকে আটকে দিলাম হ্যাঁ এটা হয় না এটা मोस्टলি আমার সাথে হয় না নারী হয়তো বা এক পুরুষে আটকাবে হ্যাঁ বা হয়তো বা পুরুষ এক নারীতে আটকাবে বা বহু নারী বহু পুরুষ আটকাবে কিন্তু প্রশ্ন কেন আটকাবে সেটাই আমি একটা প্রশ্ন করলাম আপনি আটকে গেলেন ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না ওই সিনেমাটাতে আসলে সাকিবের সাথে আমার দেখাই হয়নি সিনই ছিল না হ্যাঁ সিনই ছিল না আমার কাছে হঠাৎ করে ফোন আসলো একটা ক্যারেক্টার আছে সাকিব ভাই তখন ছোট মানে এটা হচ্ছে তার একটা ফ্ল্যাশব্যাকের স্টোরি যেখানে তার বাবা আর মার একটা ছোট লাভ স্টোরি অ্যান্ড ওখান থেকে একটা ট্র্যাজিক মোমেন্ট দিয়েই গল্পের মানে এই গল্পটা আজকে এখানে কেন সেটার গল্পটা সো সিনেমার ভিতরে ওটা ছোট্ট একটা দশ মিনিটের সিনেমা হ্যাঁ ওই ওই রোলটা আমি প্লে করেছি যেটা পরবর্তীতে এসে তারেক আব্বা মানে আমি তারেক নাম খান স্যার করেছেন আর কি হ্যাঁ সো আমি যখন শুনেছি যে আমি একটা সিনেমাতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি যেখানে মানে তারেক স্যারের মতো একজন মানুষ আছেন সাকিব ভাইয়ের মতো একজন মানুষ আছেন এত ভালো ডিরেক্টর এত ভালো প্রযোজক আরও ভালো ভালো ব্রিলিয়ান্ট অ্যাক্টর অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেসেস আছেন মাইয়াপু আছেন তখন আমার মনে হয়েছে যে আমি যে এখানে কাজ করি এখানে তো আসলে কিছু সিন্ডিকেটের ইস্যু থাকেই দেখা যায় যে বেশ কিছু গ্রুপ আছে ফেসবুকে যেমন থাকে না ডেসপারেটলি সিকিং এটা ডেসপারেটলি সিকিং ওটা ডেসপারেটলি সিকিং ওটা এক কোটি গ্রুপ আছে ডেসপারেটলি সিকিং এর যেখানে ধরেন সবাই আমরা খুবই ডেসপারেট কোনো কিছু চাইলে এক ঘন্টা সেটা পাওয়া যায় তেমন বাংলা নাটক রিভিউ করার মতো অনেকগুলো গ্রুপ আছে হ্যাঁ এর ভিতরে কিছু গ্রুপ আছে দেয়ার অ্যাকচুয়ালি ডুইং গুড তারা বিভিন্ন রকমের প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলছে আবার কিছু গ্রুপ আছে যারা হচ্ছে গিয়ে গুটি কিছু মানুষকে নিয়েই সবসময় কথা বলে এগুলো আসে আবার আমরা অনেকে হচ্ছে গিয়ে এই জায়গাটাকেই একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে ধরে নেই যে আমি নাটকটা করছি আমার দর্শক কি কমেন্ট করছে বা না করছে বা আসলে রাস্তায় দেখা হলে মানুষটা কি বলছে এটা ইম্পর্টেন্ট না আমার ওই নাটকটা নিয়ে কথা হয়েছে কি না ফেসবুকে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট আমি কাউকে ছোটো করে বলছি না আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছি বিকজ আপনি হয়তো বা শরবত খেয়েছেন হ্যাঁ শরবত খেয়ে আপনার মিষ্টি লেগেছে কিন্তু আমার ডায়াবেটিস ওটা আমার জন্য বিষ হ্যাঁ সো প্রত্যেকটা জিনিস যেমন ভালো হয় তেমন খারাপও হয় সো এরকম একটা সিন্ডিকেট আছে যেখানে হচ্ছে গিয়ে আপনি যত ভালো কাজই দেন না কেন আমার হয়তো বা অনেক বাজে কাজ আছে আমি হয়তো বা খুবই অযোগ্য একজন অভিনেতা হ্যাঁ আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু আমার হয়তো বা এমন দু একটা কাজও আছে যেগুলো কোটি মানুষকে কাঁদিয়েছে কোটি মানুষকে ভাবিয়েছে ওটা নিয়েও কখনো কথা কেউ বলেনি বা বলে না সো ডেফিনেটলি তার মানে ওখানে একটা সিন্ডিকেট আছে বিষয়টা এখানে আরস না বিষয়টা এখানে অভিনয় না সো এই সব সিন্ডিকেটে যখন আমি দেখেছি এসব বিষয় তখন আমার মনে হয়েছে যে আমাদের নাটক ইন্ডাস্ট্রিটা আমি যদি আসলে নদী বা সাগরে বলি তাহলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা একটা সাগর নাটক ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে একটা নদী হ্যাঁ কারণ বড় পর্দা ছোট পর্দা এই জন্যই বলে সো নদীতে যেহেতু দেখলাম যে আমি ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি সাঁতারই কাটতে পারছি না এত স্রোত আমার আছে আমি একটু সাগরে গিয়ে দেখি তো কি হয় ওখানে কি ডুবে যাই কি না মানে মরেই যেতে হয় যদি হয়ই তাহলে একটু সাগরে গিয়ে মরি তো আমি যখন সিনেমা করতে গেলাম তখন দেখলাম যে না আমি আমার যখন আমি যখন আসলাম স্ক্রিনে আমি খুব টেনশনে ছিলাম আমি জাস্ট এভাবে বসেছিলাম মাথায় নিচু করে লজ্জাও লাগছিল সিনেমা হ্যাঁ 
দর্শক যে পরিমাণে শাউট করেছে ওখানে আমাকে দেখার পরে সবাই বলছিল এই আরশকান 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 তো ক্যাপ পরা ছিল আর মাস্ক পরা ছিল আমি বুঝিনি আমি কোথায় বসে আর আমি ভিআইপি টিকেট নিয়ে ওইভাবেও যাইনি আমি আমার পরিবার নিয়ে একদম পকেট থেকে টাকা বের করে টিকেট কিনে ঢুকেছিলাম দেখতে তো কেউই জানতো না যে আমি ওখানে আছি বা আমি হয়তো অত বড় মানুষও না যে আমি কোথাও গেলে একদম আলো জ্বালা শুরু করবে যে আমি ওখানে গিয়েছি এরকম না আমি জাস্ট লুকিয়ে কোনো রকম ওখানে যাওয়া তো ওখানে যাওয়ার পর আমি দেখলাম দর্শকের ভালোবাসা দর্শকের কমেন্ট অ্যান্ড সব কিছু আমি জাস্ট একটু নিজেকে দেখছিলাম যে আমার চালটা কি আসলে ফুটেছে কি না হারিতে থাকে না অনেকগুলো চাল একটা তো চাপ দিতে হবে তো যেহেতু আমি এখানে বেশ কিছু সময় ধরেই দেখছি যে আমি যাই করি না কেন এটা নিয়ে ভালো আলোচনা হোক বা না হোক কিছু সংখ্যক জায়গা আছে যেখানে খুবই আপত্তিকর আলোচনা হয় তা আমি যখন ফিল করেছি দের ইজ এ সিন্ডিকেট তখন আমার মনে হচ্ছে তাহলে আমি একটু এই মানুষগুলো গ্রিপের বাইরে গিয়ে বড় কোথাও গিয়ে করে দেখি যেখানে দে ক্যান নট টক বড় মানুষের আরও কথা বলবে যেখানে আরও দর্শকরা কথা বলবে যেখানে একদমই অথেন্টিক সিনেমার দর্শকরা কথা বলবে তারা কি বলে তো দেখেছি যে তারা ভালো বলেছেন ছোট্ট একটা ইয়া ছিল অবজারভেশন ছিল দাঁড়িয়ে নিয়ে হ্যাঁ ওটা তো আসলে আমি তো মেকআপ আর্টিস্ট না তো ওখানে আমার কিছু হাতও ছিল না অ্যাক্টিং নিয়ে যতটুকু যা পেয়েছি পিপল আর হ্যাপি দেখা হয়েছে বিভিন্ন প্রফেশনের মানুষের সাথে দেখা হয়েছে তারা অ্যাপ্রিসিয়েশন জানিয়েছে তো ওইটাই একটু দেখে আবার আসলাম আমার নদীতে আমার ঘরে আমার জায়গাতে এখন আমার আসলে আর কোনো চিন্তাই নেই ফেসবুকে আমার একটা কাজ নিয়ে আলোচনা হলো কি না হলো আমাকে নিয়ে কে কাজ করছে কে না করছে আমার কোন সহশিল্পী আমাকে যোগ্য মনে করে আমার সাথে কাজ করছে বা না করছে ওই জায়গাটা আমার ভেঙে গেছে হ্যাঁ কারণ যখন হচ্ছে গিয়ে শাকিব খানের মতো দি আলটিমেট স্টার একটা মুভিতে আছেন হ্যাঁ তারেক এনম খান স্যারের মতো দ্য আলটিমেট অ্যাক্টর একটা মুভিতে আছেন এটার মাঝে দিয়ে আমাকে নিয়ে যদি তিরিশ সেকেন্ডেরও কোনো আলোচনা হয় তার মানে আমি হয়তোবা কোনো একটা সময় যোগ্য হয়ে উঠতে পারবো সো আমার ওই যে একটা টেনশন ছিল একটা চিন্তা ছিল যে আমি আসলে কিছু ভুল করছি কি না বা আমি কি একদমই ভুল একটা জায়গায় চলে আসলাম কি না এখানে কোনো প্রোগ্রেস হবে না ওই ওই জায়গাটা ভেঙে গেছে সো এখন আমি ওই বরাবরের মতো সুন্দরই আছি সৌন্দর্য একটু বেড়েছে হ্যাঁ ইউ আর স্টিলিং মিলিয়ন্স অফ হার্টস অলরেডি সো আমরা আশাই করছি সামনের দিনে এই যে ভালো কাজ হচ্ছে আরও ভালো কাজ বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে এটাই প্রত্যাশা করি এবং এখন আসলে আমার খুব পছন্দের একটা কাজ সেটা হলো র্যাপিড ফায়ারে যাওয়া আর ইউ রেডি ফর দ্যাট সো স্টার্টিং দ্য র্যাপিড ফায়ার আপনাকে প্রথম কি দিবেন আমি যদি সবগুলো ভালোভাবে দিতে পারি একটা 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 গিফট দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু কি সেটা একটা সারপ্রাইজ আমিও জানতে চাই সেটা কি আমি কি চাই নিতে পারি আমি কি চাই নাকি আপনারা যেটা দিবেন সেটা নিতে হবে আপাতত আমরা যেটা দিচ্ছি সেটা নিতে হবে কিন্তু যদি চেয়ে নিতে পারেন সেই সুযোগটা আমরা দেওয়ার একটা চেষ্টা করব যে কি ধরনের চাওয়া সেটা আমাদের বাজেটে আছে কিনা সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে ওকে তাহলে এই টিভিটাও সুন্দর সোফাটাও সুন্দর আমি দুটো জিনিস নিয়ে যাই বসে ঠিক আছে আপনার বাসে এসে আমরা বাকি এপিসোডগুলো শুট করে ফেলবো সুবিধা নেই আপনি আমার সাপোর্টও নিয়ে যাবেন তাহলে তাহলে কি হলো বাসাটা তো আপনি ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন স্টুডিও ভাড়া দিতে হবে না ইলেকট্রিসিটি বিল আমার যাবে তাহলে তো একটা গিফট হলো তো ব্যবসা হয়ে গেল এটা জাস্ট একটা নাইস জেস্টচার যে উই আর গিভিং ইউ आवर সোফা ইউ আর গিভিং আস ইওর হাউস কিন্তু তাহলে গিফট কোথায় হলো এটা তো আদান প্রদান হয়ে গেল না তাই তো তাই তো আসলে তো তাই আসলে আদান প্রদান লেনদেন ছাড়া সম্পর্কই হচ্ছে না ইদানিং সময়টাই যেন কেমন চলেন র‍্যাপিড ফায়ার করেই ফেলি তারপরেরটা পরে দেখা যাবে এখন আপনার জীবন নিয়ে তো প্রচুর কিছু শুনলাম তো এখন আপনার জীবন যদি হয় একটা প্লেলিস্ট কোন তিনটা গান অবশ্যই রাখবেন আমি রূপ কথা রাখব হুম ওয়ার ফেজার আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে আমি অ্যাপোক্যালিপস রাখব সিগারেট আফটার সেক্স ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট ট্র্যাক তারপরে আমি প্রীতম হাসানের শরতের শেষ থেকে রাখবো প্রীতম হাসান ইজ আ প্রিলিয়ান্ট মিউজিশিয়ান মানে আমি আই ডোন্ট নো বাংলাদেশে এই একটা মানুষ আমাদের যে সবাই ভালো মিউজিশিয়ান সরি মানে আমি একদমই আমার হার্ট টাচ করে যে জায়গাটা ওটা বলছি প্রীতম হাসান যখন হচ্ছে গিয়ে মিউজিক করে কোথায় যেন একটা মানে কি যেন একটা আছে মানে হি হ্যাজ আ डिफरेंट টাচ ইয়া ইয়া দিস গাই ইজ আ জেম ইয়েস হি ইজ হি ইজ इवन মাই যদিও কখনো সামনে কথা হয়নি কিন্তু আমার কেন যেন তাকে দেখেও মনে হয় যে গুড সোল পজিটিভ 
I, I felt like that too. It's a, it's a good mm. playlist, by the way. Mm. Tahole, amar mono hoche baki playlist ta apna which uh, music shonar kono device thakle I need to check out the whole playlist if I get some song. Apni yo khante very hote parbe na. A music test onik bhalo. Acha. Tahole, tahole. I, I will ask you for some suggestions definitely. Akhon, ekta jini jante chhe arakta vishay. Shita holo jini jee shampur ke shona. Shabte ke ajob gujob taki. Onik gujob. Ishab ni ami to kuch bishi ekta bhabi na. Ba ishab shomai kuch kam di. Juno. माथा क्या करा हाँ कह जन एक बार बोले हमारे तो जो शुरूते शुरूते आस तक तो हे कि मेटल संग अनेक बस सुनत हाँ सो मिजिशियन मत मध्य एक ब्लैक नेल पलिश दिया थकतो भल लगत सो तक कि इंडस्ट्री किस संख्यक मानुष बोले आड़स तो ऐले के पचंद कर प्रत्येक मानस दुर्दान छोट कर नहीं <laughs> स्ट्रागलियडेडन दी जाब सकाल ना उर्बी चले आसत बाईन प्रत्येक मानस ही तो हम प्रत्येक दिन रास्त असाधारण <laughs> आलोचना एक्टर जत सेटे थे तुम्हें से कैरेक्टर कैरेक्टर जा फील कर से तई कर चल्लिस पंचाश जन मानुष जो कैमरार पिछने दाड़ी थे जमन इखने कैमरार पिछने बस किस मानुष जन दाड़ी एखे हमें कखई आपत्ति कि सो हमें अपनी जत ही कैरेक्टर थकिन क्या एक लिमिट आ सो एक्टर क्या ही हे जत पर्त वो कैरेक्टर थका पुरोपुर भाव कैरेक्टर थका जे मानुषा सामने आज जाके एक बोलो तुम्हें भलोबासी ताकि वही मुहूर्ते आसले ही भलोबासा 
তাকে ওই মুহূর্তে তার প্রতি ভালোবাসা ভিতর আনার জন্য যতটুকু এফোর্ট দেয়া যায় দূর থেকে ততটুকু ভালোবাসা তাকে দেখে তাকে নিয়ে ভেবে তার সাথে একটু গল্প করে হাসাহাসি করে ওটা ভিতরে আনা জব অ্যান্ড ওর এই কথাটার ল্যান্ডিংটা খুবই সুন্দর যে ঠিক যখন বাসায় চলে যাব সব ডান সব শেষ তখন হচ্ছে গিয়ে এই জিনিসটা আর কখনোই আর ওয়ার্ক করবে না এটা হচ্ছে প্রফেশনালিজম যে কাজ এত ভালো করো যে প্রেমের গুঞ্জনই মনে হোক আসলে প্রেমই হয়ে গেছে ভাবো গুঞ্জন হতেই পারে হ্যাঁ এখন আঙুলের সাথে কাপে লাগলে গুঞ্জন হচ্ছে সেখানে দুইটা মানুষ একসাথে দাঁড়ালে গুঞ্জন হতেই পারে এটাকে যদি খুব সিরিয়াসলি না নিই ওটাকে নাও আর কিছু নেই ওয়ার্স্ট ফেভারিট কো আর্টিস্ট আছে না সবাই ভালো সবাই সুন্দর খুব খুব ডিপ্লোম্যাটিক কোনো মজা হলো না ঠিক আছে কার কোন স্কিলটা আমার চাই কিছু ট্যালেন্টেড অ্যাক্টরের কথা বলবো তাদের থেকে যদি একটা স্কিল আপনি পিক করতে পারেন কোন স্কিলটা আপনি নিতে আমি সবার দোয়া চাই আমি নিজের স্কিল আগে যেতে চাই আচ্ছা সবার আমার নামও বলতে হবে না নামগুলো তাও বলি একটু হ্যাঁ একটু আগে সেটা হলো যে হুমায়ুন ফরিদি আমি ওনাকেই চাই আমি চাই যে আমি মরে যাই আমার শরীরটা থেকে যাক ওনার আত্মা এসে আমার শরীরটা নিয়ে নিক ওনাকে আসলে আমরা সবাই চাই আরেকটা মানুষের কথা বলি উনিও ভীষণ ট্যালেন্টেড আমার খুব প্রিয় মানুষ মোশাররফ করিম মোশাররফ করিম ভাইয়ের কাছ থেকে নলেজ চাই উনি অনেক জ্ঞানী অনেক কিছু জানেন আফরান নিশো নিশো ভাইয়ের কাছ থেকে ওনার চার্ম চাই আর ফ্যান বেস চাই ভালো দিকে হাত দিয়েছেন নজর দিয়েছেন বলা যায় জিয়াউল ফারুক অপূর্ব আরেকটা বিষয় বিষয় হচ্ছে যে এই দুটো কথা বলে ফেললাম যে চার্ম চাই ফ্যান বেস চাই ইট ডাজেন্ট মিন যে ওনার অ্যাক্টিং স্কিলের বিষয়ে তো চাই না আমি কিন্তু সিনেমাতে চলে যাওয়ার কথা ছিল সিনেমার জন্য ওয়েট করছিলাম আচ্ছা আমি কিন্তু দুইটা নাটক দেখেছিলাম একটা নাম হচ্ছে আর্টিস্ট মজনু খা যে নাটকটার ডিরেক্টর মেহেদি হাসান জনি আর আরেকটা নাটক যেটা বিশেষ ওটা ছিল ছেলেটি বেদব মানসিক বান্না ভাইয়ের নাটক আচ্ছা এই দুইটা নাটক দেখে আমি এতটা ইন্সপায়ার হই আমার মনে হয় যে নাটকেও এই ধরনের ক্যারেক্টার প্লে করা সম্ভব এই ধরনের কনসেপ্ট সম্ভব তাহলে আমি সিনেমার জন্য বসে যাচ্ছি কেন দেন তখন থেকে আমি ওই নাটকে দৌড়ানো শুরু করি সো ওই ওই মানুষটা হচ্ছেন নিশো ভাই যাকে দেখে আসলে ইন্সপায়ার হয়ে আমি নাটকে আসছি বাহ হ্যাঁ তো ওনার কাছে তো অনেক কিছুই চাইতে হবে আসলে চাইতে গেলে এবং তাই আফরান নিশো ভাই আসলে এত ওয়ান্ডারফুল অ্যাক্টর যে বলাই বাহুল্য এটা নিয়ে কথা না বললেই বাকি এভরিওয়ান নোজ ইট সো ওটা না চুরি করলেও হবে এবং যেই দুটো জিনিস আপনি চেয়েছেন ভালো ভালো দিকে নজর দিয়েছেন গুড চয়েস চুলগুলো নিয়ে তো লাভ চুলগুলো খুব সুন্দর বাহ ইউ আর অলরেডি মেইনটেইনিং আমি আসলে শো শেষে স্কিন কেয়ার বা হেয়ার কেয়ার রুটিন চাই তারপরে জিয়াউল ফারুক অপূর্ব অপূর্বের কাছে অপূর্বের চোখ কিভাবে তাকায় এটা এটা দরকার উনি যখন তাকায় চোখ ভেদ করে ভিতরে একদম কুলি যায় চলে যায় চাহনি ওনার একটা ওই লুকটা আছে ওনার বাহ এন্ড ট্রু জেন্টলম্যান শাকিব খান শাকিব ভাই কি বলবো মানে সবকিছু দিয়ে দেন হ্যাঁ শাকিব শাকিব ভাই আপনি একটু বেশি করে আমার জন্য দোয়া করে দেন হ্যাঁ আমি যেন সিনেমায় গিয়ে আপনার মতো আপনি যেভাবে হচ্ছে গিয়ে এত দর্শক নিয়ে নিয়েছেন এত এত মানুষের ভালোবাসা নিয়েছেন আমি যেন ওইভাবে লজ্জাই দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত ড্রামা কিং নাকি চিলব্রো আমি তো চিলি থাকি কি হয় যেন ড্রামা ক্রিয়েট হয়ে যায় বুঝি না একদম রোমান্টিক হিরো নাকি ফ্রেন্ড জোন ক্যারেক্টার আর্টিস্ট সোশ্যাল মিডিয়া অবসেসড নাকি জাস্ট ফর শো দুটো একটাও না নান অফ देम নেক্সট জেন সুপারস্টার নাকি জাস্ট অ্যানাদার প্রিটি ফেস গুড হিউম্যান বিং বা इट्स अ इट्स अ वेरी गुड आंसर आरुष खान এখন ভার্সেস আরুষ খান তখন আরুষ খান সব সময় না সাথেই থাকুন সব সময় এখন পর্যন্ত কত জনের সাথে ডেট করেছেন আই এম নট ইনটু ডেটিং ডেটিং 
আমি আমার জীবনে আমার শেষ প্রেম পর্যন্ত পাঁচটা প্রেম করেছি ছোটবেলার স্কুলে টিফিন শেয়ার করা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অ্যান্ড সবগুলোই মোটামুটি সুন্দর ছিল সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স বিভিন্নগুলো বিভিন্ন কারণে ভেঙেছে হ্যাঁ কারো বিয়ে হয়ে গেছে কারো আম্মু নিষেধ করেছে হ্যাঁ তখন তো আসলে মানে আমি তো বাবা মা বাবা মার কিছু বিষয় আছে বা কারোর সাথে হয়তো বা বন্ধুত্বের জায়গাটা একটা সময় গিয়ে ঠিক ছিল না বা কাউকে একটা সময় বিশ্বাসই করা যায়নি বিভিন্ন কারণে হ্যাঁ এটা হয়েছে সো এই ওই ওই পাঁচজন মানুষের সাথেই আর কি একটু ঘোরাফেরা খাওয়া দাওয়া এই রেস্টুরেন্টে বসা সিনেমা হ্যাঁ এই এইখানে ছিলাম ঘোরাফেরা খাওয়া দাওয়া মনে হচ্ছে কি ঘুরে ফিরে রেস্টুরেন্টে খাওয়া এটাকে হচ্ছে কি আবার কেটে যেন মিম বানিয়ে দিয়ে না হ্যাঁ বাজে শোনা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আমরা সেই ব্যাপারটা টেক কেয়ার করলাম হাতে নাকি দুটো ঘড়ি আছে না হাতে ঘড়ি পড়ি নি আজকে কিন্তু দুটো ঘড়ি থাকে একটা ঘড়ি ভেঙে গেছে হঠাৎ করে ও তাহলে একটা ঘড়ি হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এজন্য একটা পড়া হয়নি ওরা কি পেয়ার মানে পড়লে দুটো পড়তো ওই 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 দুটো জোড়া ছিল বাট এমন না যে কোনো দুটো ঘড়ি যাবার তুলে ফেলবো আর একটা হাতে দেখি মনে করে দিছ আজকে একটা ঘড়ি কিনবো আজকে পড়বো আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের আসলে গিফটে আসলে ঘড়ি নেই না হলে সেটা আসলে ব্যবস্থা করা যায় দিলে দুটো দেন প্লিজ দুটো ঘড়ি পড়তে হবে দুটো ঘড়ি পড়ার কি কোনো আলাদা কারণ আছে কোনো কারণই নেই এমনি ইচ্ছা করার জন্য করি আচ্ছা ইচ্ছা করে দুটো ঘড়ি পড়ার বিষয়ে আরেকটা খুব মজার ফ্যাক্ট জাস্ট একটুখানি বিটিএস এ জানতে পেরেছি যেটা হলো কখনো নাকি আপনি দেশ ছেড়ে কোথাও যাননি হ্যাঁ আমার অ্যাক্রোফোবিয়া আছে আমি উপর থেকে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে সব সরি মাথা তো ঘুরে না মাথা মাথা জায়গা থাকে নিচে সব কিছু ঘুরতে থাকে সো আমার মনে হয় যে আমি প্লেনে উঠলে ওই প্লেন পড়ে যেতে পারে বা ওই প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে তো আমার মা বলে যে এত কোটি মানুষ যায় তোমারই কেন হবে তো আমি বললাম যে এত কোটি মানুষের মধ্যে তো তোমার ছেলে হিরো তাই না একদম হ্যাঁ তো হতেই পারে সেটাই সেটাই এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কে সেরা আপনার কাছে আপনার ব্যক্তিগত মতামত হুমায়ুন ফরিদি নাকি ফজলুর রহমান বাবু এখানে আসলে ভাবার কিছু নেই আমার দিক থেকে আমার মনে হয় যে আমার সব ফ্যান্সরা বা আপনিও জানেন যে আমার উত্তরটা কি কিন্তু আমি খুবই আসলে একটা ঝামেলায় পড়ে যাই এই ধরনের উত্তর দিতে হলে বিশেষ করে যখন আমার দুইজন সিনিয়র অভিনেতার নাম আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন এটা খুবই পেইনফুল আমি এটার উত্তর দিব না আপনারা সবাই জানেন আমার উত্তরটা সবাই জানেন হ্যাঁ শুধু একটা কথাই বলবো আমি আমার ব্যক্তি জীবনে আমি আমার প্রফেশনাল লাইফে যদি আসলেই গুরু হিসেবে কাউকে মেনে থাকি যদি আমি এক কথা বলি যে সে আমার বস উনি হচ্ছেন হুমান ফরিদি তো সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি কোনো কম্পেয়ার করে কোনো অ্যান্সার দিতে রাজি না বিশেষ করে আমি আমি একজন অভিনেতার সাথে কখনোই আরেকজন অভিনেতার বা একজন ছাত্রের সাথে আরেকজন ছাত্রের কোনো কম্পিটিশনেই যেতে চাই না বিকজ এই বিষয়টা হয়তো আমাদের কথাকে লেন্দি করবে কিন্তু এটা বলা খুবই ইম্পর্টেন্ট পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর স্কুলের বা কলেজের বা ইউনিভার্সিটির কোন সাবজেক্ট পড়তে বললে তখন আরামটা লাগে না আপনি কখনো ওটা গুগল করবেন না কেন বলতে পারবেন কারণ ওটা আপনি জানার জন্য জানছেন না দের ইজ এ কম্পিটিশন কে ফার্স্ট হবে কে সেকেন্ড হবে কে থার্ড হবে এই যে একটা কম্পিটিশন ছোটবেলা থেকে এইটাই হচ্ছে মানুষের জায়গাটাকে নষ্ট করে এখানেই আসলে জিনিসগুলো নষ্ট হয় এখানেই এই জন্য মানুষ না শিখতে পারে না মানুষ ফার্স্ট হয় বাট শেখে না হ্যাঁ সো এ ধরনের কম্পিটিশনে যাওয়াই যাবে না যে যার মতো করতে থাকুক যে যার মতো আছে ভালো আপনি ওকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আপনার পছন্দের অভিনেতাকে আমি ওটা উত্তর দিব উনি বেটার না উনি বেটার আমি কম্পিটিশনে নেই আমি কখনো ছিলাম আচ্ছা বাহ চমৎকার তাহলে আপনার পছন্দ বেশি কাকে সেই বিষয়ে জানতে চাই মৌসুমী নাকি পূর্ণিমা মৌসুমী আপু আচ্ছা জোবান না তোসেফ দুজনেই কাছের বড় ভাই দুজনের জন্য দোয়া মেজাবিন নাকি তোসেফ আর একটা বিষয় বলবো এটা বলা উচিত এই কথাটা কখনো বলা হয় নাই আমার লাইফের সেকেন্ড কাজ তসিফ ভাই ফার্স্ট লিড আমি সেকেন্ড লিড ওখানে হচ্ছে গিয়ে সাফা কবিরও ছিলেন আমি তো একদমই নতুন কাপড় চোপড় খুব নিয়ে আসছি বাসা থেকে কিছু হ্যাঁ কিন্তু কোনোটাই আসলে ক্যামেরার সামনে অত বেশি সুন্দর না বা অত বেশি ভালো ছিল না তসিফ ভাই নিজের বাসায় গিয়ে আমার জন্য এতগুলো কাপড় নিয়ে আসছিল আমি ওই দিন যে বিয়ের পাঞ্জাবি পড়েছি ওটা তসিফ ভাইয়ের আমি ওই দিন যে স্যুটটা পড়েছিলাম ওটা তসিফ ভাইয়ের আমি যে শার্টটা পড়েছিলাম ওটা তসিফ ভাইয়ের তো থ্যাংক ইউ তখন বলি নাই বিকজ তখন থ্যাংক ইউ বললে হয়তো বা মনে করতো 
মানে উনি অভিনেতা আমি শিওরি ট্রাই করছি এজন্য হয়তো ওনাকে একটু বলে আর কি একটা জায়গা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছি ওনার জীবনে হ্যাঁ সো যেহেতু আজকে এতগুলো বছর চলে গেছে আর আমি বিশ্বাস করি যে তসিফ ভাই তোমার জীবনে কোথাও না কোথাও ছোট্ট একটা জায়গা হলো আমার আছে এই জন্য আজকে বলছি যে তুমি সুন্দর আমার আমি ওই দিন কখনো ভুলিনি কখনো ভুলবো না থ্যাংক ইউ চমৎকার ইটস ইটস ভেরি ইমোশনাল রাইট নাও আই তারপর ফরওয়ার্ড হই সেটা হলো মেজাবিন নাকি তাসনিয়া ফারিন কি আপনার কাছে কার সাথে কাজ করতে ভালো লাগে বা আমি দুজনের কারোর সাথে কাজ হয়নি কারোর না তাসনিয়া ফারিনের সাথে আমার কাজ হয়েছে ওর ওর শুরুর একদম প্রথম নাটক আমারও প্রথম নাটক নাটকের নাম ছিল বাবু বিভ্রাট রিফাত আদন পাপনের ইয়াতে ছিল তাসনিয়া ফারিন আমার টিভি সিরিয়ালের কো-অ্যাক্টর ছিল হ্যাঁ তখন হয়েছিল তো যেটা হয়েছে যে ওই নাটকটা সামহাও কোনো একটা কারণে রিলিজ হয়নি বিকজ এর কিছুদিন আগে অন্য একজন হিরো ওর सेम নামের একটা নাটক ইউটিউবে ছড়া হয়েছিল তো তখন ওই নাটকটা কখনো রিলিজ হয় না আচ্ছা ওটা একটা ট্রেলার এখনো আছে এইজন্য ওই নাটকটা কখনো রিলিজই হয়নি সো তাসনিয়া ফারিন কে আমি বন্ধু হিসেবে কনসিডার করি যেহেতু একসাথে একটা সময় কাজ করেছি বা আমরা কথা বলেছি কিছুদিন আগে দেখা হলো আর মেজাবি চৌধুরী হচ্ছেন উনি খুবই ভালো অভিনয় করেন তাসনিয়া ফারিন খুবই ভালো অভিনয় করেন এখানে বলাটা খুবই কঠিন কার কথা বলবো আরো একটা ডিপ্লোম্যাটিক চয়েস দেই সাকিব খান নাকি আফরান নিশো সাকিব খান এন্ড আফরান নিশো আপনি যদি আমাকে হচ্ছে কি বলেন এখানেও देयर इज अ बिग प्रॉब्लम নিশো ভাই হচ্ছে গিয়ে নিশো ভাই হিরো না এটা আমাদের একটা ভুল কনসেপ্ট এটা আমরা অনেকেই তাকে হিরো বানিয়ে ফেলি নিশো ভাই হিরো না নিশো ভাই অ্যাক্টর আমি আমি বিশ্বাস করি উনিও মনে হয় এটাই এটাই মানেন হ্যাঁ উনাকে আপনি হচ্ছে গিয়ে এখন যেটাই বলবেন যদি বলেন যে এখন আমি নিজেই তো দেখেছি বাস ড্রাইভারের ক্যারেক্টার রিকশাওয়ালার ক্যারেক্টার থেকে সব কিছু হ্যাঁ হিজ আর গুড লুকিং গাই চুল কি সুন্দর আমার থেকে অনেক বেশি সুন্দর চুল হ্যাঁ এরকম একটা মানুষ সে তো সব সময় গ্ল্যামার প্রজেক্ট করেননি সব সময় রোমান্টিক প্রজেক্ট করেননি সা ওনার গোলটা বুঝতে হবে ওনার গোল তো আসলে হচ্ছে কি অ্যাক্টিংটা করে যাওয়া ওনার মতো করে বড় প্ল্যাটফর্ম পেয়েছে সিনেমায় গিয়েছে উনি আসলে সিনেমার সেই কমার্শিয়াল হিরোটা হতে যাননি আমি এটা বিশ্বাস করি ভুল হতে পারি সাকিব ভাই হচ্ছেন গিয়ে হিরো উনি দুর্দান্ত অভিনয় করেন আমি তো তুফান দেখে অবাক হয়ে গেছি এই যে ক্যারেক্টারের যেই সুইচ হ্যাঁ যে চেঞ্জেস একটা জায়গায় গিয়ে তো আমি পুরো বোকা হয়ে গেছিলাম যে সে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে কেউ এক্সপ্রেশন চেঞ্জ করেন কিন্তু দুইজন মানুষের গোল দুইটা দুইজন মানুষের জার্নি দুইটা এই দুইটাকে এক করে ইউ ক্যান নট আস্ক মি বিকজ সাকিব ভাই উনি হচ্ছে গিয়ে একদম শুরু থেকেই হিরো হ্যাঁ উনি কমার্শিয়াল হিরো নিশো ভাই একজন অভিনেতা তো দুইজনের ভিতরে আমাকে যে প্ল্যাটফর্মে উনাকে দেয়া যাবে নিশো ভাই কি আপনি নিশো ভাই কি আপনি সিনেমাতে গিয়ে যদি বলেন যে হচ্ছে গিয়ে এইটাতে ভিলেন ক্যারেক্টারটা করতে হবে he will do it ওখানে অন্য কোনো হিরো থাকলেও he will do it he will do it আর হচ্ছে কি আমি যতটুকু জানি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান যতটুকু বলে যে আমার বস হ্যাঁ নিশো ভাই উনাকেই হচ্ছে গিয়ে খুবই পছন্দ করেন হ্যাঁ উনাকেই ফলো করেন বা উনাকেই ভালোবাসেন তো ওই জায়গা থেকে তো আসলে ওই ওই কনসেপ্টটা খুবই ক্লিয়ার হ্যাঁ যে আমরা কি চাই তো এটা একটু ফ্যামিলি হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটু আমার ফ্যামিলি সাইড আচ্ছা আচ্ছা যে গুরু বড় ভাই ছোট ভাই হ্যাঁ একটা ফ্যামিলির বিষয় আছে হ্যাঁ সো ওই জায়গা থেকে বুঝি তো নিশো ভাই চাপার জায়গাটা অনেক অন্যরকম ইটস নট অনলি ফেম আর মানি আর কিছু আর সাকিব ভাইয়ের যেটা হচ্ছে গিয়ে সাকিব ভাই সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটাকে টিকিয়ে রেখেছেন নর্মালি কি হয় ইন্ডাস্ট্রি একটা মানুষকে টিকিয়ে রাখে বাট আমি মনে করি যে এই মানুষটা একটা ইন্ডাস্ট্রি টিকিয়ে রেখেছেন এই দুইটা মানুষ সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট রাস্তার দুইটা মানুষ এই দুইটা মানুষকে নিয়ে আসলে কোনো কিছু বলা সম্ভব না একেবারে একেবারে সম্ভব না ডেফিনেটলি আই এগ্রি এন্ড একটু মানে যেটা হচ্ছে যে আমি কোনো কথারই সোজাসুজি উত্তর দিচ্ছি না আমি বুঝতেছি হয়তো বা দর্শকরাও এটাতে একটু বিরক্ত হতে পারেন যে সব কথা কেন প্যাচাচ্ছি আসলে আমি প্যাচাচ্ছি না বিষয় যেটা হচ্ছে গিয়ে কথাগুলো যখন হয় কেউ না কেউ কোনো না কোনো একটা পিক করে নেয় ওখানে একটা বড় কনফিউশনের জায়গা আসে একটা তর্ক আসে একটা হেইট আসে কিছু মানুষ অনেক লাভ আসে আমি জাস্ট এই জায়গাগুলো একজন দর্শক হিসেবে ক্লিয়ার করছি বা একজন পারফরমেন্স হিসেবে ক্লিয়ার করছি যে আসলে বিষয়গুলো কি 
আমাকে আপনারা দেখেছেন আমি সব সময় আপনাদের সাথেই ছিলাম আপনাদের পাশেই ছিলাম আমি কখনো কোনো ক্ষমতার সামনে নত হয়ে কথা বলিনি বা বলি না আমি ছেলেই না হ্যাঁ কিন্তু আমার অবজারভেশন যেহেতু আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি আমি দেখেছি যে শুভ ভাই এমন একজন মানুষ উনি যখন নাটকে ছিলেন তখন তো উনি স্টার হ্যাঁ ওই বুট কাট প্যান্ট উইথ মাসল উইথ লং হেয়ার তখন এরকম হিরো আসলে ছিল না হ্যাঁ সো এরকম একজন মানুষ গাড়ি ছিল সব কিছু ছিল এটা আমি শুনেছি যদি খুব কাছ থেকে দেখিনি বাট যারা আমাকে বলেছে তারা ওনাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এরকম একজন মানুষ যখন সিনেমায় যায় উনি ওনার গাড়িটা পর্যন্ত সেল করে দিয়েছিলেন যেখানে একজন সিনেমার হিরো হতে হলে ইউনিট কার আচ্ছা মানে একটা ব্যাপার আছে তো আমি যতটুকু জানি ওনার উনি ওনার গাড়িটা পর্যন্ত শেষমেশ সেল করে দিয়েছিলেন যেন ওনাকে কম্প্রোমাইজ করে অন্য কোথাও না চলে যেতে হয় উনি বরাবরই সিনেমার মধ্যে ছিলেন বরাবরই সিনেমার মধ্যে ছিলেন এখন আজকে যদি কোথাও একটা সিনেমা হয় কোনো একটা ক্যারেক্টার নিয়ে হয় কোনো একটা গল্প নিয়ে হয় আমি একজন অভিনেতা হিসেবে সেখানে কাজ করতেই পারি ওটার জন্য আলাদাভাবে আমাকে আসলে বিচার না করাটা খুবই ভালো কারণ আমি কিছু মানুষ হচ্ছে গিয়ে সরাসরি যদি কোনো স্ট্যান্ডে থাকে দ্যাটস আ ডিফারেন্ট সিনারিও বা শুধুমাত্র একটা প্রজেক্টে আমি কাজ করেছি বলেই আমি হাসির পাত্র হয়ে যেতে পারি না বা শুধুমাত্র একটা প্রজেক্টে আমি কাজ করেছি বলেই এটা নিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমার উপরে কোনো প্রেশার আসাটাও উচিত না কারণ ওই শুটিংটা যখন হয়েছে তখন তো দেশের অবস্থা এমন ছিল না তখন তো আমরা সবাই নর্মাল ছিলাম তখন সবাই সবার সাথে খুবই নর্মাল ছিলাম সবাই সবার সাথে খুবই হ্যাপি ছিলাম তখন এই প্রবলেমগুলো ছিল না যখন এই মুভিটা শুট হয়েছে পরবর্তীতে যে এই প্রবলেমটা হবে এটা তো সবাই জানতেন না তাই না তো ওখান থেকে ওনাকে বিচার করার মতো কিছু নেই সবাই ভালো অভিনেতা শুভ ভাই যত ভালো অভিনেতা এর থেকে অনেক ভালো মানুষ হ্যাঁ যে মানুষ তার মাকে ভালোবাসেন ওই মানুষের থেকে সুন্দর মানুষ পৃথিবী তার কেউ হয় না আমরা দেখেছি শুভ ভাই তার মাকে কতটা ভালোবাসেন একেবারে সো এরকম একটা মানুষকে ভালোবাসা দেয়াটাই ভালো ঘৃণা না করে বা সবসময় ভালোবাসা উচিত উপদেশের কিছু নেই আমার মনে হয় যথেষ্ট জ্ঞানী যথেষ্ট বোঝেন সে তার মতো করে এগিয়ে যাক এতদিন পর্যন্ত সে যত দিনই আসছেন সে তো নিজের প্ল্যানে আসছেন আমি তোর উপদেশ দিইনি নতুন করে কি দিব শুধু বলবো যে আপনার বাবুটা অনেক কিউট হ্যাঁ ওর যত্ন নেন সুন্দর উপদেশ তানিয়া বৃষ্টি নো কমেন্টস শামিম হাসান সরকার ব্রো হ্যালো সো রুকাইয়া জাহান চমক চমক গুড উইশেস তোমার বিয়ের পরের জীবনটা আসলে খুব কঠিন না আবার খুব সহজও না একটা ব্যালেন্সের বিষয় আছে ব্যালেন্স করে এগিয়ে যাও তোমার হাজব্যান্ডের সাথে হ্যাঁ ব্যালেন্সটা কিন্তু যেমন তোমার হাজব্যান্ডকে করতে হবে একজন নারী হিসেবে তোমাকে করতে হবে সৎ থেকেও আর হচ্ছে গিয়ে সুন্দর থেকেও সুন্দর তো আপনি কতজনের জাস্ট ফ্রেন্ড কতজনের সিক্রেট লাভার সিক্রেট লাভার কতজনের আমি জানি না আর জাস্ট ফ্রেন্ড বলে আসলে আমার ডিকশনারিতে কোনো ওয়ার্ডই নেই জীবনের হ্যাঁ একটা দেশে যখন বিশাল বড় ক্রাইসিস শুরু হয় আর আপনি যখন হচ্ছে গিয়ে ওই দেশের পুরো সিস্টেমের এগেনস্টে কথা বলেন আমার মনে হয় ওইটাই সব থেকে স্যাভেজ মুভ সো আমি এবার আন্দোলনে যে থাকতে পেরেছি সৃষ্টিকর্তা যে আমাকে ওই সাহসটা কোথ থেকে যেন এনে দিয়েছিলেন ওই সময়টাতে ওইটাই হ্যাঁ এটা যতবার হবে আমি ততবার দাঁড়াবো যেই হবে তার সামনেই দাঁড়াবো আমাকে যদি গুলিও করে দেয় আমি গুলি খেয়ে আবার দাঁড়াবো আমি দাঁড়াবো আইনো 
আমার <laughs> <laughs> ওটা নিয়ে যারা কথা বলে ভালো থাকে তারা বলবে কিন্তু আবার যদি কখনো বড় ক্রাইসিস হয় আমাদের দেখা হবে এর আগ পর্যন্ত অনেক কিছুতে দেখা হবে না প্লিজ ডোন্ট জাজ মি বা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে ফোনটা আর নেই তার মানে হলো আমরা একটা বিশাল কনভারসেশনের পরে ইতি টানছি আর ইউ স্যাড ফর ওয়াট ফর নট গেটিং দা টিভি অর সো আমি কি এটা নিয়ে যেতে পারি প্লিজ আমি আমি যদি কথা দেই আমি এটাতে ঘুমাবো আমাকে সোফাটা দিয়ে দেন প্লিজ আমি তো টিভিটা অনেক সুন্দর এরকম একটা টিভি আমাকে গিফট করেন আর হচ্ছে গিয়ে এটা যদি দিয়ে দেওয়া যায় আরো ভালো হয় বা আপনারা যদি ভালোবেসে এর থেকে একটু বড় দিতে চান আমি কিছু মনে করব না বাহ বাহ আমাদের তো ছেড়ে দেন আমরা যমুনাকে দেখি বলা যায় কি না একটা আরো বড় টিভি পাঠানো যায় তাও চেষ্টা করতে যদি নিয়ে যাওয়া যায় ধরে রাখেন যতক্ষণ আমরা দেব না ততক্ষণ আটকে রাখেন কোনো অসুবিধা নাই বাট কিছু না দিলো এখন ধরেন আমি আপনাকে সোফাটা বা টিভিটা উঠিয়ে নাই দিতে পারলাম বাট একটা কিছু দিতে পারি যেহেতু You were a spontaneous player for our rapid fire round. Yes, I have a very small gift for you. Thank 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 you. Wow. Do you want to see it? This is very nice. I'm going to open it. 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 স্বপ্ন <laughs> আমি দাবি জানাই হ্যাঁ আমি আমি নামতেও পারি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ফর দিস ভালো হলো ওকে একটা স্টিকার ভেরি নাইস এখানে <laughs> 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 আমার কখনো না ওপেন করা শোকেজের ভিতরে রেখে দিব ঠিক আছে যেটা কখনোই ওপেন হয় না আমি জানি না ওখানে ভিতরের জিনিসগুলো কেন উনি কিনেছিলেন ওটার পারপাসটা কি বাট আমি আমার জীবন দশায় কখনো ওটা খুলতে দেখিনি ও কিছু বের করতে দেখিনি এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট গেস্ট আসলো সেটা বের হয় সেটা বের হয় না হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू এন্ড হচ্ছে গিয়ে সর্বোপরি দিস বক্স এই বক্সটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এই পুরোটা জায়গায় বিকজ আমার বাসায় যতগুলো বিড়ালের বাচ্চা আছে ওদের ভিতর মারামারি লেগে যাবে কে এই বক্সে বসে থাকবে যারা যারা বিড়াল পালেন তারা তারা জানেন তো थैंक यू দীপ্ত थैंक यू थैंक यू আর ওশ আপনাকে ফর বিং আ ওয়ান্ডারফুল গেস্ট আজকের টক রুমে আপনারা যারা ছিলেন আই होप যে ইউ হ্যাড আ গ্রেট টাইম লাইক আই হ্যাড আজকে বেশ মজার মাঝে মাঝে সিরিয়াস মাঝে মাঝে সিনসিয়ার সব রকম আলাপ হলো আই হোপ কখন দিব
বুঝতে পারছেন ভারী বিপদে পড়েছি I have to go guys bye sofa ta amare singe sofa ta ami niye jabo na na apni utha jan ami sofa ta niye jai please 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 na 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 please amake amar show theke uthe dewa hocche eta 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 okay amar phone ta amar can i take it sure please. sure okay tale jai i love this nice